ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬನಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಜಿಡಿಗೆ ನಡೆಸಿರುವಂತ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕಿನ ಮೊದಲನೇ ಸೆಪ್ಟರ್ ನ ಜಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿ ಐತಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೂ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಫ್ ಕೇಲ್ ರತ್ನ ಕೇಲ್ ರತ್ನ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾನ ಸೊ ಕೇಲ್ ರತ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾನ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ ರತ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರ ಅದು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆನಂದ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆ ಈ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಕೇಳ್ ರತ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಒಂದು ಮತ್ತು ತೊಂಬತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನೀಡಲಾಯ್ತು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಕೇಳ್ ರತ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆ ಚೆಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆನಂದ್ ರವರು ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆನಂದ್ ರವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಈ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಕೇಳ್ ರತ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ಕೇಳ್ ರತ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಮರು ನಾಮಕರಣವನ್ನ ಮಾಡ್ಯಾರ ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ಆ ಕೇಳ್ ರತ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಈ ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ಕೇಳ್ ರತ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯಾರಂದ್ರ ಕಮಲ್ ನಾಥ್ ಸರಂತ್ ಅಂತ ಕಮಲ್ ನಾಥ್ ಸರಂತ್ ರವರು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಾರೆ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರ ಓಕೆ ಏನ ಆ ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ನೆನಪಂದ್ರ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಕೇಳ್ ರತ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆನಂದ್ ರವರು ಆಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ಕೇಳ್ ರತ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರ ಅದು ಕಮಲ್ನಾಥ್ ಸರಂತ್ ರವರು ಆ ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ನೆನಪಂದ್ರ ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ಅದಾರಲ್ಲ ಇವರನ್ನ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಮ್ಯೂಜಿಷಿಯನ್ ಆಫ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಕರಿಲಾಗ್ತೈತಿ ಸೊ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಆ ಮ್ಯೂಜಿಷಿಯನ್ ಆಫ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಕರೀತಾರಂದ್ರ ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ರನ್ನ ಸೊ ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಹಾಕಿ ಆ ಹಾಕಿಯ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅಂತ ಕರೀತ ಮ್ಯೂಜಿಷಿಯನ್ ಮ್ಯಾಜಿಶ್ ಮ್ಯಾಜಿಷಿಯನ್ ಆಫ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟಲ್ ನೆನ್ಪಂದ್ರ ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಒಂದು ಬರ್ತ್ ಡೇ ಆನಿವರ್ಸರಿಯ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ವಿ ಆರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಅನ್ನ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡತ್ತಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಅನ್ನ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಾಕ್ತಿವಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಏನ ಆ ಇದು ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಏನ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿ ಐತಿ ಏನಂದ್ರ ಆ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರಾಜಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂಡ್ ರಾಧಾ ರೆಡ್ಡಿ ರಾಜಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂಡ್ ರಾಧಾ ರೆಡ್ಡಿ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾನ ಇವರಿಬ್ರು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಪಲ್ಸ್ ಇವರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ರಾಜಾ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಆ ರಾಧಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಸೊ ಇವರು ಯಾವ ಒಂದು ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾರಂದ್ರ ಅದು ಆ ಕುಚಿಪುಡಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಕುಚಿಪುಡಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಯಾಮಿನಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಕಥಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಆ ಬಿರ್ಜು ಮಹಾರಾಜರವರನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗುವಂತದ್ದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ್ದು ಕಾಶಿಗಳು ಆಂ
ಅಂದ್ರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ತೆಲಂಗಾಣವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಭಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ತೆಲಂಗಾಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಈ ತೆಲಂಗಾಣದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆಮೇಲೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ತೆಲಂಗಾಣದಾದ್ರೆ ಆಂಧ್ರದ ಏನ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ್ದು ಅಮರಾವತಿ ಅಮರಾವತಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ವೈಎಸ್ಆರ್ ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅದಾನ ವೈಎಸ್ಆರ್ ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಆಂಧ್ರ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಮೇಲೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ಯಾರ್ದಂದ್ರ ಕೆ ಸಿ ರಾಯ್ ಕೆ ಸಿ ರಾವ್ ಅವರು ಏನಂದ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಾಕ್ತಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಏನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಈ ರೀತಿ ಐತಿ ಅಹ್ ಏನಂದ್ರ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟು ಎಸ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಟಿ ಇನ್ ಲೋಕಸಭಾ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅವೇ ವಿತ್ ದ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ ಸೊ ಎಷ್ಟನೇ ಒಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ವರೆಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿವೆ ಅಂದ್ರ ಆ ಅದು ಒಂದ್ ನೂರ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರ ನಾವು ಆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಮೊದಲ ಹಲವಾರು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿವಿ ಸೊ ಆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿರುವಂತ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋದಾಗ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಂದ್ ನೂರ ಎರಡನೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ ಇದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ನೂರ ಎರಡನೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅದರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಐತಲ್ಲ ಒ ಬಿ ಸಿ ಆ ಒ ಬಿ ಸಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂದ್ರ ಒ ಬಿ ಸಿ ಆಯೋಗವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಒ ಬಿ ಸಿ ಆಯೋಗ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಸಾರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಒಂದ್ ನೂರ ಎರಡನೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಒ ಬಿ ಸಿ ಆ ಕಮಿಷನ್ ಆಯೋ ಆಯೋಗವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ನಾವು ನೇಮಕ ಮಾಡಿವಿ ಅನ್ನೋದು ಏನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಂದ್ ನೂರ ಮೂರನೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತೆ ಒಂದ್ ನೂರ ಮೂರನೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಒಂದ್ ನೂರ ಮೂರನೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಯಾರು ವೀಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ಸ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ನಾವು ಆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಂತಹ ಅವರಿಗೆ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆತ್ತುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿವಿ ಒಂದ್ ನೂರ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಅದು ಆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್
ಒಂದು ನೂರ ಐದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮಸೂದೆಗಳು ಏನ್ಪದ್ರ ಮಂಡನೆ ಆಗ್ಯಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಏನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ಪದ್ರ ಮೋಹಾಗುನು ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಶನ್ ಹಾ ಗೋಲ್ಡನ್ ವೆಟ್ರಿಲೇಟರಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾನ ಆ ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಂದ್ರ ಇದು ಮೆಟ್ರೋ ಟ್ರೈನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೆಟ್ರೋ ಟ್ರೈನ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಓಡಿದ್ದು ಡೆಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಚೆನ್ನೈ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮೊದಲು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಟ್ರೈನ್ ಸೊ ಮೆಟ್ರೋ ಟ್ರೈನ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂತ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಮೂವಾಗೋನು ಐದನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನೈತಂದ್ರ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮೇನ್ ಮೋಟಿವ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ನಡೆದದ್ದು ಆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ತ್ ಆರರವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ತ್ ಆರರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಅರವತ್ತ ಒಂದರವರೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಅರವತ್ತ ಒಂದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಅರವತ್ತ್ ಆರರವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಥರ್ಡ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಈ ಥರ್ಡ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಅಂದ್ರ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ವಿ ಇದೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಗೋವಾವನ್ನ ಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೋವಾ ಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಅರವತ್ತ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರಿಂದ ಗೋವಾವನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತೀವಿ ಗೋವಾವನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಗೋವಾವನ್ನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ ಏಳರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಗೋವಾವನ್ನವನ್ನ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸೊ ಗೋವಾ ಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಂದ್ರ ಆಪರೇಷನ್ ವಿಜಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಆಪರೇಷನ್ ವಿಜಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಂತ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಕರೆಯಲಾಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಇದಾದ ನಂತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತೈತಿ ಆ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ನಾಗ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರಿದ್ರು ಅಂದ್ರ ಆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರಿದ್ರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಯುದ್ಧ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಸೋಲನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಿ ಸೋಲನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಹೇರಲಾಗ್ತೈತಿ ಸೊ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಜಾರಿ ತಂದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎರಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಏನ್ಪದ್ರ ಮರಣವನ್ನ ಹೊಂತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ನೇಮಕರಾದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಪರ್ವರಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರ ಗುಲ್ಜಾರಿ ಲಾಲ್ ನಂದ ಗುಲ್ಜಾರಿ ಲಾಲ್ ನಂದಾರ್ ಅವರು ಏನ್ಪಂದ್ರ ನೇಮಕ ಆಗ್ತಾರ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್ವರಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಏನ್
ಅದು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರ ಅದನ್ನ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪದ ಮಾಡಲಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತ ರಾಜ್ಯ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ್ಯ ಈ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಇರುವುದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಈ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಫನಜಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಫನಜಿ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಇದರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಇದೇ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯ ಫನಜಿ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಆದ್ರೆ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ಪಂದ್ರ ಮರ್ಮ ಗೋವಾ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಬಂದರನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಮರ್ಮ ಗೋವಾ ಎನ್ನುವಂತ ಪೋರ್ಟ ಮರ್ಮ ಗೋವಾ ಪೋರ್ಟ ಇರುವುದು ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಹ್ ಅಷ್ಟಲ್ಲ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ನದಿ ಆದಂತ ಮಾಂಡವಿ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಹರಿತೈತಿ ಆ ಮಾಂಡವಿಯನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹದಾಯಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ ಅಂದ್ರ ಅದನ್ನ ಮಾಂಡವಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಹ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡವಿ ಎಂದು ಕರೆದಿಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಮಹದಾಯಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಇದೇ ಮಾಂಡವಿ ನದಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಹದಾಯಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ನಾಲಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿವೆ ಹುಬ್ಳಿ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ಜನತೆಯ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಗದಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಗದಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ನಾಲಾ ಯೋಜನೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನೂರ ಎಂಬತ್ ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂತ ಯೋಜನೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಗೋವಾ ಸರ್ಕಾರ ತಕರಾರ ಆಗ್ತತಿ ಸೊ ಅಷ್ಟಲ್ಲ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಗೋವಾ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಮಾಂಡವಿ ನದಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಇದೇ ಮಹದಾಯಿ ನದಿಗೆ ಏನ್ಪಂದ್ರ ದೂದ್ ಸಾಗರ್ ಜಲಪಾತ ಇರುವುದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ದೂದ್ ಸಾಗರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ನದಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಅದು ಮಹದಾಯಿ ನದಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆ ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಮೂವಾಕೋನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏಳನೇ ಕ್ವಶನ್ ಈ ರೀತಿ ಐತಿ ವಿಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೆನ್ಶೋರ್ ದ ಅಬಾಲಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಹುಗಳ ಬಾಹುಲಿಗಳ ರದ್ದತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಷ್ಟನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಐತಂದ್ರ ಅದು ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನ್ಪಂದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಹುಲಿಗಳ ರದ್ದತಿಯನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಅಹ್ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಹುಲಿಯನ್ನ ರದ್ದತಿಯನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಇದೇನ್ಪಂದ್ರ ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದು ಆ ಫಂಡಾಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಡಾಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಗಳು ಹೇಳ್ತಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಐತಲ್ಲ ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಸಮಾನವಾದಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಾರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಮೇಳು ಕೀಳು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಎನ್ನುವಂತ ಭೇದಭಾವ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇವತ್ತು ಪುರುಷಕ್ಕೆ ಪುರುಷನು ಮಾತ್ರ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಐ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಏನ್ಪಂದ್ರ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಐ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾರ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಪುರುಷ ಸರಿ ಸಮ ಪುರುಷ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಐ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ
सो रीति का आर्टिकल नम्बर रईट टू प्रईवेसी आर्टिकल रईट टू प्रईवेसी अंद्र जीविस यारे जीववानी साध्यवर जीवव तेगी आगंग सो इतने आर्टिकल रईट टू प्रईवेसी आमले भूमि मेले हुटद प्रतियो जीवी जीव सोलिक हकन इन इपत् बरत सब कॉलम एंतार इले रईट टू फ्री आंड कंपलसरी एजुकेशन इटार फ्री आंड कंपलसरी एजुकेशन एंतवे सिक्स टू फोर्टीन इयर्स चिलड्रन रईट टू फ्री आंड कंपलसरी ना अमेन्मेंट प्रकार एर सवि एर भारत देश अटल बिहारी सर सरकार सदर्भली सेरस्तार प्रमुख नल्वतने विधियल रईट टू एजुकेशन बेत आ रईट टू एजुकेशन प्रेसेंट इन प्रईमरी एजुकेशन ना का प्रईमरी एजुकेशन डिपिएसपी बरत पार्ट फोर सो पार्ट फोर अल्द्र पार्ट थ्री अल हाक्यार इू ऐति इू ऐति इले प्रईमरी एजुकेशन फोर टू सिक्स इयर्स चिलड्रन ऐति आगे इले टू फोर्टीन इयर्स चिलड्रन ऐनार इत हकु इन सरकार कडाय सरकार ऐन सरकार स्थापित वाद सरकार निर्दर्शन कार्य नल्वतने आर्टिकल ना नोड़ते इतो प्रमुख वाद महिति इना नेक्स्ट क्वेश्चन मूवन नेक्स्ट क्वेश्चन एंटने क्वेश्चन आर्टिकल टू थर्टी नईन आर्टिकल टू थर्टी नईन डील वित् अंत क एर नूर मूवे आर्टिकल यदर बेस्ती अः विशेषवा तोरसोर बेस्ती अडमिस्ट्रेशन आफ् यूनियन टेरेटरी बेनप अः टेरेटरी बै प्रेसिडेंट अंत अंद्र राष्ट्रपतिया ऐनप आड़ बेस्तल यूनियन टेरेटरी राष्ट्रपतिया आड़ बेनप यूनियन टेरेटरी महितियाार प्रमुख इंडिया यूनियन टेरेटरी वि हाव दि एट यूनियन टेरेटरी का मोदल नम देश आम जम्मू काश्मीर वे यूनियन टेरेटरी आमेल ऐनपंद्रेनपंद्रेनपंद्रेनपंद्रेनपंद्रेनपंद्रेनपंद्रेनपंद्रेनपंद्रेनपंद्रेनपंद्रेनपंद्रेनपंद्रेनपंद्र
ಆಮೇಲೆ ಆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ನಾವು ಒಂದು ಜೀಮ್ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಎನ್ನುವಂತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಜೀಮ್ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಎನ್ನುವಂತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರ ಅದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಈ ಜೀಮ್ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತ ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ತು ಇದನ್ನ ಮೊದಲು ಹವೇಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಹವೇಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಕರಿಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಏನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಮೂ ಆಗೋಣ ಆ ಹದಿನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿ ಐತಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಸಿಕ್ಕಿಂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಗುಂಪು ನೃತ್ಯ ಬ್ಲೋಕ್ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಿಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಹಾನರ್ ಆಫ್ ಮೌಂಟ್ ಕಾಂಚನಜುಂಗಾ ಕಾಂಚನಜುಂಗಾ ದ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಡಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಇಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ ಸೊ ಕಾಂಚನಜುಂಗಾದಲ್ಲಿ ಆ ಏನ್ಪದ ಸಿಕ್ಕಿಂ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಂಚನಜುಂಗಾ ಎನ್ನುವಂತ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಆ ಗುಂಪು ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯವಂತ ಯಾವುದನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ ಆ ಅದು ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಚೌ ಪಾಟ ಅಂತ ಚೌವ ಪಾಟ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಈ ನೃತ್ಯವನ್ನ ಏನ್ ಪದ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತೈತಿ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಿ ಏನ್ ಪದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿ ಐತಿ ಏನ್ ಪಂದ್ರ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನ ಬರೆದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾನ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ವಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾನ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ವಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬಾಯ್ ಬಕ್ಕಿಂ ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ ಬಕ್ಕಿಂ ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ ಅವ್ರ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯನ್ನ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಅವರ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಜನಗಣಮನ ಗೀತೆಯನ್ನ ಏನ್ಪಂದ್ರ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಓಕೆ ಈ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯನ್ನ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಆನಂದ ಮಠ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತಿ ಆ ಇದು ಬೆಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಐತಿ ಬೆಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಅವರು ರಚಿಸಿರುವಂತಹ ಜನಗಣಮನ ಗೀತೆಯನ್ನ ಏನ್ಪಂದ್ರ ನಾವು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತಿ ಈ ಈ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕೃತಿಯಿಂದ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವಂತ ಈ ಜನಗಣಮನ ಗೀತೆ ಆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಹದಿಮೂರು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಐತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಇದನ್ನ ಆ ನಲವತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಐವತ್ತೆರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಇದನ್ನ ಹಾಡಬೇಕು ಆ ಈ ಒಂದು ಜನಗಣಮನ ಗೀತೆ ಯಾವ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಎನ್ನುವಂತ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಐತಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ನದಿಗಳು ಹರಿತಾವ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಜನ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕೃತಿಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತ ನೂರ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ನೊಬೈಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಏನ್ಪಂದ್ರ ದೊರೆತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ನೊಬೈಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೊ ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೊಬೈಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಯಾರಂದ್ರ ಅದು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೂರ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ಪಂದ್ರ ದೊರೆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೂ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೋಕಪಾಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾನ್ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಲೋಕಪಾಲರಾಗಿ ನೇಮಕರಾದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾನ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಲೋಕಪಾಲ್ ಯಾರಂದ್ರ ಅವರು ಪಿನಾ ಪಿನಾಕಿ ಚಂದ್ರ ಪಿನಾಕಿ ಚಂದ್ರ ಘೋಸೆ ಅಂತ ಪಿನಾಕಿ ಚಂದ್ರ ಘೋಸೆ ಅಂತ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಲೋಕಪಾಲ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ ಹದಿನಾಲ
ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನ ರಚಿಸ್ತಾನ ಅದು ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಇಂಡಿಕಾ ಎನ್ನುವಂತ ಕೃತಿಯನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಇಂಡಿಕಾ ಎನ್ನುವಂತ ಕೃತಿಯನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೆಗಸ್ತನಿಸ ಈ ಇಂಡಿಕಾ ಎನ್ನುವಂತ ಕೃತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಮೌರ್ಯರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡತೈತಿ ಮೌರ್ಯರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡುವಂತ ಕೃತಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಅದು ಮೆಗಸ್ತನಿಸನ ಇಂಡಿಕಾ ಎನ್ನುವಂತ ಕೃತಿ ಆ ಇದು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಆಯ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನ ಆ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೆಗಸ್ತನಿಸ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ರೆ ಹುಯಾಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾರ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಂದ್ರ ಆತ ಹರ್ಷವರ್ಧನನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾನ ಹರ್ಷ ವರ್ಧನನ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಹುಯಾಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನೀಡಿದ ಈತ ಸಿ ಯು ಕಿ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನ ಸಿಯು ಕಿ ಎನ್ನುವಂತ ಕೃತಿಯನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದವರು ಹರ್ಷ ಯಾರಿ ಹುಯಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹುಯಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಚೀನಿ ಯಾತ್ರಿಕ ಆಯ್ತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾಯಿಯನ್ ಯಾರ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಂದ್ರ ಅದು ಏನ್ಪಂದ್ರ ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಯನ್ ಎನ್ನುವ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಭೇಟಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ ಈ ಪಾಯಿಯನ್ನ ಗೋ ಕೊಕಿ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನ ಏನ್ಪಂದ್ರ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಯಾರ ಗೋಕಕಿ ಎನ್ನುವಂತ ಕೃತಿಯನ್ನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ಲೀನಿ ಬರೆದಿರುವುದು ಯಾವ್ದ್ರಿ ಪ್ಲೀನು ಯಾವ್ದು ಬರ್ದಾನ ಅಂದ್ರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನ ಬರ್ದಾನ ಪ್ಲೀನಿ ಬರೆದಿರುವುದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಪ್ಲೀನಿ ಬರಿತಾನ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಪ್ಲೀನಿ ಬರೆದಿರುವುದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎನ್ನುವಂತ ಕೃತಿಯನ್ನ ಬರ್ದಾನ ಹಿಂಗ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಏನ್ಪಂದ್ರ ನಾವು ಆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಆ ಏನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ದ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇನ್ ಜುಲೈ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಅಂತ ಕೇಳಂಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಡೆಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕರಾದವರು ಯಾರಂತ ಕೇಳ ಸೊ ಡೆಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕರಾದವರು ಯಾರಂದ್ರ ಸಂಜಯ್ ಅರೋರಾ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವ್ರು ಏನ್ಪಂದ್ರ ಐ ಟಿ ಬಿ ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ಯಾರ ಹಾಗೆ ಆ ಮುಂದೆ ಈ ಇವರನ್ನ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಏನ್ಪಂದ್ರ ನೇಮಕವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತೈತಿ ಓಕೆ ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹದಿನಾರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಯ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಆ ಯಾವುದು ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಕೇಳಣ ಅದು ಏನ್ಪಂದ್ರ ಸಿಲ್ಕಾನ್ ನಿಂದ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತೈತಿ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಏನ್ಪಂದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಆ ನೋಡ್ಕೊಳ ಓಕೆ ಏನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹದಿನೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿ ಐತಿ ಆ ಸಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಸುವಂತ ಗಾಳಿ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಯಾವ್ದಂತ ಕೇಳ ಏನ್ ಕೇಳ್ಯಾನಂದ್ರ ಆ ದ ಹಾಟ್ ಏರ್ ಅಂದ್ರ ಬಿಸಿಯಾದಂತಹ ಗಾಳಿ ದ ಹಾಟ್ ಏರ್ ದಟ್ ಬಾಲ್ ಬ್ಲೌಸ್ 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 ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಸರ್ಟ್ ಅಂದ್ರ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಹರಾ ಏನ ತಾರ ಡಿಸರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ of india during a summer is called anta kela summer season alli bharata deshadalli bisuvanta bisiyadanta gaali yavudandra adu lu gaali lu gaali enpandra bisteti annodanna naavu kaanthivu lu gaali enpandra bisteti visheshavagi rajasthana rajya rajasthana rajyadalli enpandra naavu guru shikaravanna
ಕೈಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುದು ಗ್ವೈಟರ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಡಿಫಿಶಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಅಂದ್ರ ಗ್ವೈಟರ್ ಎನ್ನುವಂತ ರೋಗ ಯಾವುದರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರ ಅದು ಅಯೋಡಿಯನ್ ನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುವಂತ ರೋಗ ಇದು ಓಕೆ ಗ್ವೈಟರ್ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ನಿನ್ನೆತ ರೋಗ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಅಯೋಡಿಯನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರ್ತೈತಿ ಓಕೆ ಅಯೋಡಿಯನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು ಇನ್ನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಕ್ವಶನ್ ವೇರ್ ದಂಡಿ ಡಿಡ್ ವೇರ್ ದಿಡ್ ದಂಡಿ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ವೇರ್ ದಿಡ್ ದಂಡಿ ಮಾರ್ಚ್ ಬಿಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಎಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ದಂಡಿ ಮಾರ್ಚ್ ಸೊ ದಂಡಿ ಮಾರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನ್ ಕರೀತಾರ ಅಂದ್ರ ಸಾಲ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತ ಕರೀತಾರ ಸೊ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಹಿಡಿದು ದಂಡಿಯವರೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ದಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಐತಿ ಅಂದ್ರ ಎರಡು ನೂರ ನಲವತ್ತ್ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಐತಿ ಈ ಎರಡು ನೂರ ನಲವತ್ತ್ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾರ್ಚ್ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾರ್ಚ್ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾರ್ಚ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಅನ್ಯಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದಂಡಿ ದಂಡಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ಪರ ಆರು ಏಪ್ರಿಲ್ ಆರು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಆರು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರ ದಂಡಿಗೆ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಉಪ್ಪನ್ನ ಎತ್ತುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನೂನನ್ನ ಕಾನೂನನ್ನ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಮುರಿತಾರ ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದಂಡಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಕಾನೂನು ಭಂಗ ಚಳವಳಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದೇ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಆ ಈ ಕಾನೂನು ಭಂಗ ಚಳವಳಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಲಾಹೋರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಲಾಹೋರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರ ಕಾನೂನು ಭಂಗ ಚಳವಳಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ಆ ಕಾನೂನು ಭಂಗ ಚಳವಳಿಗೆ ಅಹ್ ಅದೇ ಅಹ್ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಇದೇ ಕಾನೂನು ಭಂಗ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಭಂಗ ಚಳವಳಿ ಏನಂತಂದ್ರ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಲಾರ್ಡ್ ಇರ್ವಿನ್ ನ ಹತ್ತಿರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ ಹನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಇರ್ತಾರ ಆ ಹನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಲಾರ್ಡ್ ಇರ್ವಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರ ಕವಡೆ ಕಾಸಿನ ಕಿಮ್ಮತ್ತನ್ನ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಕವಡೆ ಕಾಸಿನ ಕಿಮ್ಮತ್ತನ್ನ ಕೊಡದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಆ ಸೊ ಸಾಲ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೂವತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಮಾರ್ಚ್ ಅಂದು ಮುಂದೆ ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಎರಡ್ ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ಆ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಅನ್ಯಾಯಗಳಿಗೆಂದು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರ ಮುಂದೆ ಅದು ಏನ್ಪಂದ್ರ ಆರು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೂವತ್ತೊಂದ ಮೂವತ್ತರ ಒಳಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನರು ಏನ್ಪಂದ್ರ ಸಮಾವೇಶ ಗೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನರು ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನ ಕಾನೂನನ್ನ ಮುರಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಇರುವಿನ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗ್ತೈತಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಇರುವಿನ ಮಧ್ಯೆ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗ್ತೈತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಅನ್ವಯ ಗಾಂಧಿ ಇದ್ದವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರ ಅಹ್ ಎರಡನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎರಡನೇ ದುಂಡು ಮೇಜನ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರ ಹ ಎರಡನೇ ದುಂಡು ಮೇಜನ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ್ರು ಸೊ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಏಕಮೇಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರ ಮುಂದೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ನಮಯ ಎಲ್ಲಾ ಕೈದಿಗ
ವಸ್ತುವನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಡ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ ಆ ರಂಜಕ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೆ ಕೆಂಪು ರಂಜಕವನ್ನ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಬಳಸ್ಲಾಗ್ತೈತಿ ಬಿಳಿ ರಂಜಕವನ್ನ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಇಲಿಯ ಪಾಷಾಣವಾಗಿ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಬಳಸ್ತಾರ ಸೊ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಷ್ಟ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಜಿ ಡಿಗೆ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆ ಇವು ಏನ್ಪಂದ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ನೀಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಾಕ್ತಿವಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಏನ್ಪಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಆ ಶೇರ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಆ ಇಷ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಏನ್ಪಂದ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ನೀಡ್ರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ರಂಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರ ನಾವು ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ವಿತ್ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಈ ಸ್ವೀಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಇವುಗಳನ್ನ ಏನ್ಪಂದ್ರ ನೀವು ಏನ್ಪಂದ್ರ ನೋಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಹಂಗ ಸಿಗುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನ ಪಡಬೇಕು ಆ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಡಿತೀರಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು ಏನ್ಪಂದ್ರ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ನಾನು ತರಗತಿಯನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಸ್ಟರ್